இந்த நாளில் நம்ம வந்து தானியல் புஸ்தகத்தினுடைய ஏழாவது அதிகாரம் பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம பழைய வீடியோஸில் இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் மிஸ் ஆகிட்டதுனால நம்ம மறுபடியும் இதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த முஸ்த புஸ்தகத்தை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் இந்த ஏழாவது அதிகாரம் எங்கே வருகிறது என்று சொல்லக்கூடியதா இந்த தானியல் புஸ்தகத்தில் முதல் இர முதல் அதிகாரம் பின்பாக இரண்டிலிருந்து ஏழு வரை உள்ள அதிகாரங்கள் வந்து அறமை மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலிருந்து ஏழாவது அதிகாரம் முடியும் மட்டும் அறமை பாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கு எட்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து மறுபடியும் எபிரேய மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அதே போல் அந்த கால அளவில் வரும்போது நாலாவது அதிகாரத்திற்கு பின்பாக நம்ம ஏழாவது அதிகாரம் அதற்கு பின்பாக எட்டாவது அதிகாரம் அதற்கு பின்பாக ஐந்தாவது அதிகாரம் அதற்கு பின்பாக ஐந்தாவது அதிகாரத்துக்கும் ஆறாவது அதிகாரத்துக்கும் நடுவில் என்ன நடந்தது அடுத்து ஆறாவது அதிகாரம் அதற்கு பின்பாக தொடர்ச்சியாக ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலிருந்து இந்த புஸ்தகம் முடிய வர நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த நாளில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த தானியல் புஸ்தகத்தினுடைய ஏழாவது அதிகாரத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஏழாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டு வசனங்கள் இருக்குது இந்த இருபத்தி எட்டு வசனங்களை எப்படி நம்ம பிரித்து கொள்ளலான்னா ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் முதல் பதினான்கு வசனங்கள் வந்து தானியலினுடைய தரிசனம் அவருக்கு வரக்கூடிய ஒரு தரிசனம் ரெண்டாவது பதினான்கிலிருந்து பதினைந்திலிருந்து இருபத்தெட்டு வரை உள்ள வசனங்கள் வந்து எப்படி அவருக்கு ஒரு தெய்வீக வெளிப்பாடு உண்டாகிறது என்று நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ அந்த தானியல் கனவு இல்லை தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான்கு மிருகங்களை கொண்டது அப்படிங்கிறத முதல் நான்கு வசனங்களில் பார்க்குறோம் அதற்கு பின்பாக ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து த ஏன்ஷியன்ட் ஆஃப் டேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் அது தமிழில் மொழிபெயர்க்கும்போது நீண்ட ஆயில் கொண்டவர் என்று சொல்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன்ஷியன்ட் ஆஃப் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மூன்றாவதாக அது சன் ஆஃப் மேன் என்று சொல்லி பதிமூன்றாவது வசனம் பதினான்காவது வசனத்தில் அதை குறித்து சொல்லப்படுது அதற்கு பின்பாக பதினைந்தாவது வசனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானியல் ரொம்ப கலங்கி போயிடுறார் இந்த தரிசனத்தை பார்த்தது ரொம்ப கலங்கி போய் ஐயோ இது என்ன தரிசனம் இதுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வேணும்னு அவர் கலங்கி அவர் கேட்கும்போது ஒரு பொதுவான ஒரு வெளிப்பாடை வந்து பதினைந்துலேருந்து பதினெட்டு வரை உள்ள வசனங்களில் பார்க்குறோம் அதற்கு பின்பாக ஒரு முழுமையான வெளிப்பாடு பத்தொன்பதாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் பார்க்குறோம் கடைசியாக இருபத்தெட்டாவது வசனத்தில் அவர் வந்து இதை யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமல் தான் எப்படி அதற்கு முடிவெடுக்கிறார் என்பதை குறித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது சரியா இப்போ இந்த தானியல் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரத்தில் நான் சொன்னது போல் இது வந்து அரமாய்க் மொழியில் எழுதப்பட்டது அரமாய்க் மொழி என்பது சேமோட வம்சாவளியில் வந்த அறாம் என்று சொல்லக்கூடியவருடைய வழியில் வந்ததுனால அது வந்து அவர்கள் பேசின மொழி அறமாய்க் மொழி அந்த அறமாய்க் மொழியில் தான் இது எழுதப்பட்டது இந்த தீர்க்க தரிசனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தானியல் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் நெபுக்காத்து நேச்சருக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாகுது அந்த மனுஷ உருவத்தில் ஒரு சிலை உண்டாகி அதை அதனுடைய காரியத்தை பார்த்தோம் இது என்னென்னா தானியலுக்கு முதலாவதாக வரக்கூடிய வெளிப்பாடு இது நெபுக்காத்து நேச்சருக்கு வரல இது தானியலுக்கு வந்தது என் தானியலுக்கு வரக்கூடிய மொத மொதல் அது அது மாத்திரம் இல்லை இந்த நான்கு விதமான மிருகங்களும் வித்தியாசமான மிருகங்களாக இருக்க பார்க்குறோம் அதுலேயும் முதல் மூன்றுக்கும் நான்காவதுக்கும் ஒரு உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது இந்த தானியலுடைய இந்த இன்டர்பிரட்டேஷன் இந்தனுடைய வெளிப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது அவர் வந்து அது கேள்வி கேட்குறார் அது பதில் கிடைக்குது ரெண்டாவது இவரே அந்த தரிசனத்தில் நின்று கேள்வி கேட்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஏன்னா அந்த ரெண்டு விதமான வெளிப்பாடை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அது மாத்திரமல்ல இதில் ஒரு ரொம்ப தெளிவாக பிதாவாகிய தேவனோ அது மாத்திரமல்ல ஏன்ஷியன்ட் ஆஃப் டேஸ் இல்லை சன் ஆஃப் மேன் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு விதமான பதங்களையும் இங்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறத பார்க்க முடிகிறது இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாவது அதிகாரம் வந்து மனுஷனுடைய பார்வையில் ராஜ்யங்கள் எப்படி இருக்க போகிறது நான்கு விதமான ராஜ்யங்கள் எப்படி இருக்க போகிறது அது மனுஷனுடைய பார்வையிலிருந்து வரக்கூடியது இந்த ஏழாவது அதிகாரத்தில் வரக்கூடியது என்னென்னா தேவனுடைய பார்வையிலிருந்து இட்ஸ் ஃப்ரம் த டிவைன் ஆங்கிள் 
ஆண்டவருடைய பார்வையிலிருந்து இந்த மிருகங்கள் போல எப்படி அவர் இந்த ராஜ்யங்களை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் என்று சொல்லக்கூடியதாக மனுஷனோட பார்வையிலிருந்து பார்க்கறது தானியல் ரெண்டு இது மேலிருந்து தேவன்ட்ட இருந்து அப்படி பார்க்குற மாதிரி உள்ளதுதான் இந்த ஏழாவது அதிகாரம் இந்த ரெண்டாவது அதிகாரத்திலையும் ஏழாவது அதிகாரத்திலையும் உள்ள செய்தி வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறத நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும் இதில் நீங்கள் முதல்ல இந்த இன்னொரு காரியத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த ஏழாவது அதிகாரம் எப்போ நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்சசார் வந்து அரசாளும் போது நடந்தது இந்த ஏழாவது அதிகாரம் வந்து பெல்சசாரனுடைய முதலாவது வருஷ ஆட்சியிலையும் எட்டாவது அதிகாரம் அவருடைய மூன்றாவது வருட ஆட்சியிலையும் நடந்ததை பார்க்குறோம் அதே போல் பாபிலோனிய ராஜாக்களாகிய நெபுகத் நேச்சரோட காலத்தில் நடந்தது தான் முதலாவது அதிகாரம் நான்காவது அதிகாரம் அடுத்து பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அடுத்து மீதோ பெர்சிய மீசி மீதிய பெர்சிய ராஜாக்களுடைய இதில் வந்து தரியு ராஜா இருந்தது வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஆறாவது அதிகாரமும் ஒன்பதாவது அதிகாரமும் அதுக்கு பின்பாக கோரேசுடைய இது வந்து பதினோராவது அதிகாரமும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரமும் பார்க்குறோம் சரி இப்போ இந்த ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கும் ஏழாவது அதிகாரத்தையும் ஒப்பிட்டு இந்த படம் போட்டிருக்கோம் சரியா இந்த முதல் நான்கு வசனங்களில் தானியல் ஏழில் இந்த நான்கு வசனங்களில் என்ன தரிசனங்கிறத வாசிச்சிட்றேன் அப்போ நம்ம அதை வாசிக்க புரிய கரெக்டாக இருக்கும் சரியா தானியல் ஏழாவது அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்கள் வாசிச்சிட்றேன் பாபிலோன் ராஜாவாகிய பெல்சாத்சாரின் முதலாம் வருஷத்திலே தானியல் ஒரு சொப்பனத்தையும் தன் படுக்கையின் மேல் தன் தலையில் தோன்றின தரிசனங்களையும் கண்டான் என்ன சொப்பனமும் தரிசனமும் பின்பு அவன் அந்த சொப்பனத்தை எழுதி காரியங்களின் தொகையை விவரித்தான் தானியல் சொன்னது ராத்திரி காலத்தில் எனக்கு உண்டான தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் இதோ வானத்தின் நாலு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது அப்பொழுது வெவ்வேறு ரூபமுள்ள நாலு பெரிய மிருகங்கள் சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்பின முந்தினது சிங்கத்தை போல இருந்தது அதற்கு கழுகின் செட்டைகள் உண்டாயிருந்தது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அதன் இறகுகள் பிடிக்க பிடுங்கப்பட்டது அது தரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு மனுஷனை போல இரண்டு காலின் மேல் நிமிர்ந்து நிற்கும்படி செய்யப்பட்டது மனுஷ இருதயம் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது ஐந்தாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் பாருங்க பின்பு கரடிக்கு ஒப்பாகிய வேற இரண்டாம் மிருகத்தை கண்டேன் அது ஒரு பக்கம் சாய்ந்து நின்று தன் வாயின் பற்களுக்குள்ளே மூன்று விழா எலும்புகளை கவ்வி கொண்டிருந்தது எலும்பி வெகு மாம்சம் தின்னென்று அதற்கு சொல்லப்பட்டது அதன் பின்பு சிவிங்கியை போலிருக்கிற வேறொரு மிருகத்தையும் கண்டேன் அதன் முதுகின் மேல் பட்சியின் சட்டைகள் நாலு இருந்தது அந்த மிருகத்துக்கு நாலு தலைகளும் உண்டாயிருந்தது அதற்கு ஆளுகை அளிக்கப்பட்டது அதற்கு பின்பு ராத்தரிசனங்களில் நாலாம் மிருகனத்தை கண்டேன் அது கெடியும் பயங்கரமும் மகா பலத்ததுமாயிருந்தது அதற்கு பெரிய இரும்பு பற்கள் இருந்தது அது நொறுக்கி பட்சித்தது மீதியானதை தன் கால்களால் மிதித்து போட்டது அது தனக்கு முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்களை பார்க்கிலும் வேற்றுருவமாயிருந்தது அதற்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தது எட்டாவது வசனம் அந்த கொம்புகளை நான் கவனித்திருக்கையில் இதோ அவைகளுக்கு இடையிலே வேறொரு சின்ன கொம்பு எலும்பிற்று அதற்கு முன்பாக முந்தின கொம்புகளில் மூன்று பிடுங்கப்பட்டது இதோ அந்த கொம்பிலே மனுஷ கண்களுக்கு ஒப்பான கண்களும் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயும் இருந்தது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது நீண்ட நீண்ட ஆயு சொல்லவர் வீட்டிருந்தார் சரி இந்த நான்கு மிருகங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டு விட்டது இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தானியல் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு சிலையை பார்க்குறோம் அது என்னென்னா தலையில் வந்து பொண்ணு இருக்குது மார்பில் வந்து ஒரு பக்கம் வலுமையான பு புயம் இன்னொரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் பலவீனமானது அது வந்து என்ன வெள்ளியினால் ஆனது அப்புறம் இடுப்பு பகுதியும் இந்த தை என்று சொல்லக்கூடிய தொடை பகுதியும் வெண்கலத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு கீழே வந்து இரும்பும் கால் விரல்கள் வந்து கால் பாதங்களும் விரல்களும் இரும்பும் களிமண்ணும் கலந்ததா அதாவது முதல்ல இருந்து முதல்ல இருக்கிறது மேன்மையானது அப்படி வர 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிற மாதிரி மதிப்புலையும் சரி அதனுடைய பலத்திலையும் சரி அதனுடைய ஆளுகையிலையும் குறைஞ்சி போகிறத பார்க்க முடிகிறது அதே போல் இங்கே நான்கு வகையான மிருகங்களை பார்க்குறார் நீங்கள் இது ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல என்ன 
கழுகு செட்டைகள் இருந்தது போல இருந்தது அது என்னவாக இருந்தது அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மிருகமாக இருந்தது அதை வந்து எதை குறிக்கிறது பாபிலோனை குறிக்கக்கூடியதா அதற்கு பின்பாக ரெண்டு கால் இருந்த உள்ள மிருகம் ஒரு கால் நல்ல பலமாக ஊண்டி இருக்கு இன்னொன்று சரியாக ஊண்டில் அது மீதிய பெருசிய ராஜாவில் ஒரு ராஜா வந்து பலசாலி இன்னொரு ராஜா வந்து அவ்வளோ பலசாலி இல்லை அப்படிங்கிற நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்தது என்ன சிவிங்கி வேகமாக வரக்கூடிய ஒரு நாலு ரக்கைகள் உள்ள ஒரு பயங்கர வேகமாக வரக்கூடியது என்ன அது கிரேக்கம் கிரேஸ் கிரீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அலெக்சாண்டர் த கிரேட் எப்படி வேகமாக வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதற்கு பின்பாக பத்து கொம்பு உள்ளது ரோம குறிக்கக்கூடியது ரோமாபுரி பேரரசை குறிக்கக்கூடியங்கிறது இதை பார்த்தோம் இது ரெண்டும் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வேறு விதமான கோணம் நான் சொன்னது போல் இது மனுஷனுடைய கோணத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடியது இது தேவனுடைய கோணத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடியது சரியா இப்போ இது ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளையும் இதையும் பார்க்கலாம் முதல்ல ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் உள்ள சிலையில் பார்த்தீங்கன்னா தலை வந்து தங்கத்தில் இருக்குது இங்கே என்ன ரக்க வச்ச லயன் சரியா சிங்கம் அந்த மாதிரி அடுத்து இந்த மார்பு பகுதியும் கைகளும் வெள்ளியினால் ஆனது இங்கே என்ன கரடிக்கு அதாவது பச்சிக்கிற கரடியா இருக்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்து மூன்றாவது என்ன இந்த வயிற்று பகுதியும் தொடை பகுதியும் அது லெப்பர்டு அந்த மாதிரி விங்டு லெப்பர்டு அதாவது ரக்கை கட்டின அந்த மாதிரி ஒரு மிருகம் வந்து எடுக்கக்கூடியதா அடுத்து கால்கள் வந்து இரும்புனாலையும் களிமண்ணுனாலையும் அது வந்து என்ன இந்த கடைசியா சொல்லக்கூடிய மிருகத்தை தான் தானியலாலே விலக்கி சொல்ல முடியல அது எப்படி இருக்குன்னு தடுமாறுறாரு அதை பார்த்ததை பார்த்துட்டு அவர் தடுமாறுறாரு அது எப்படின்னு சொல்ல முடியல அவரால் ஒரு முழுமையாக அவரால் சொல்ல முடியல பத்து கொம்பு இருக்கு அது ஒரு கொம்பு வருது மூணு கொம்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு விளங்கும் இதில் ரெண்டுலேயும் உள்ள ஒற்றுமை என்னென்னு பாருங்கள் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் உள்ளதுக்கும் ஏழாவது அதிகாரத்துலேயும் உள்ள ஒற்றுமை பாருங்கள் மூணுமே நாலு பங்கு உள்ளது நாலு பகுதி உள்ளது சிலையிலேயும் நாலு பகுதி இருக்குது இங்கே மிருகத்திலையும் நாலு மிருகங்கள் இருக்குது அந்த நான்கு மிருகங்கள் நான்கு சிலையில் உள்ள நாலு பகுதி எதை குறிக்கக்கூடியது ராஜ்யங்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இங்கே நாலு மிருகங்களும் ராஜ்யங்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அது மாத்திரமல்ல அதனுடைய மதிப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டு வருவதை நம்ம பார்க்க முடியுது வெல் த பொண்ணு வெள்ளி இப்போ வெங்கலம் இரும்பு களிமண் அப்படி வில குறைஞ்சி போகிறதே பார்க்குறோம் அதே போல் இங்கேயும் வந்து மிருகம் கொடிய மிருகத்துலேருந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் போகிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அடுத்து என்னென்னா ரெண்டுமே அங்கே சிலையில் வந்து ஒரு கல் வந்து விழுந்து அந்த சிலையை வந்து நொறுக்கி போடுது இங்கே அந்த மிருகம் அழிக்கப்படுவதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அடுத்து என்ன நித்திய தேவனுடைய ராஜ்யம் முடிவில் வருவது அங்கேயும் பார்க்க முடிகிறது இங்கேயும் நித்திய தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதை நம்ம பார்க்க முடியுது ரெண்டுக்கும் எதிர்மறையாக உள்ள காரியம் என்னென்னு பாருங்கள் அங்கே நெபுகத் நாசருக்கு வரக்கூடிய தரிசனம் இங்கே தானியலுக்கு வர்ற தரிசனம் அங்க தானியல் நெபுகாத் நேசருக்கு வர்ற கனவை தானியல் வந்து விளக்கி சொல்றார் இங்க யாரு தேவதூதன் வந்து விளக்கி சொல்றார் தானியலுக்கு வர்ற தரிசனத்துக்கு தானியல் கேட்கிறாரு தேவதூதன் வந்து பதில் சொல்றாரு அங்க ஒரு மகிமையான சிலையா இருக்கிறத பார்க்கிறோம் இங்க ரொம்ப கொடிய மிருகமா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியா அங்க வந்து மனிதனுடைய சிலையில உள்ள பகுதிகளை பார்க்கிறோம் இங்க மனுஷன் இல்லாத மிருகங்களை பார்க்குறோம் அது கல்லுனால தோ அழிக்கப்படுது இங்கே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புனால் அழிக்கப்படுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த நான்கு மிருகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த நான்கு மிருகங்கள் இப்போ வாசித்த எட்டு வசனங்கள் ஒன்பதாவது வசனம் முதல் பகுதி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்கு மிருகங்கள் சொல்லப்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் அதில் என்ன சொல்கிறாரு முதலாவது மிருகம் என்ன சொல்கிறாரு முதல்ல இங்கே எங்கேருந்து வருது வானத்திலிருந்து காற்று வருகிறது நாலு கா அந்த காற்று வருது எங்கேருந்து வருது தேவன்ட்டருந்து வர்றதுங்கிறத தான் சொல்கிறார் அந்த காற்று வருவது எங்கேருந்து வருது தேவன்ட்டருந்து வர்றாரு அது தேவன் தான் அதை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா அது மாத்திரமல்ல இது சிங்கம் இருக்குது இதுக்கு என்ன கழுகின் செட்டை இருக்குது அப்படி அந்த செட்டை இருக்கும்போதே அது என்ன பண்ணுது அதனுடைய செட்டை வந்து பிடுங்கப்படுவது 
அதாவது இது வந்து அப்படி பறந்து செட்டை இருக்கிறதுனால அப்படி பறந்து வருவது போல் வருது அவ்வளோ வக்கரமாக அவ்வளோ வல்லமையாக வர்றது அது ரெக்கையில் பிரிக்கப்பட்டு கடைசியில் மனுஷனாக நிற்கிறது ஒன்று அது அப்படி மனுஷனாக ரெண்டு காலில் நிற்கக்கூடியதான் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெபுக்காத்து நேச்சரோட கதையை பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா அழகாக புரியும் நெபுக்காத்து நேச்சர் வந்து ஒரு பெரிய தான் கட்டின மகா பெரிய பாபிலோன் அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமாக இருப்பார் கடைசியில் பார்த்தா மாட்டோட மாட்டாக புல்லு தீங்கிறவராக போயிடுவார் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் புத்தி இல்லாமல் போய் கடைசியில் மிருகங்களோட உட்காந்து அவரும் வந்து மிருகங்களோட மிருகமாக உட்காந்து புது புல்லு சாப்பிட்றத நம்ம பார்க்க முடியுது புத்தி தெளிஞ்ச அது புத்தி தெளிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் மறுபடியும் வரக்கூடியது அதை இங்கே குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த இந்த முதல் இதில் வந்து சொல்லும்போது தலையில் வந்து தங்கத்தினாலான உள்ள தலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அதே இது வந்து இது மர நெபுகாத்து நேச்சரை அழகாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது அது என்னென்னா முதல்ல வந்து ரொம்ப கொடியதாக இருந்தாலும் கடைசியில் ஒரு மனிதத்தன்மை உள்ளதாக மாறக்கூடியது தான் அங்கே பார்க்குறோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு காலில் அந்த மிருக நிற்கிதுங்கிறதும் அது மனிதத்தன்மைக்கு வந்துடுதுங்கிறத காட்டக்கூடியதை நம்ம இங்கே அழகாக பார்க்க முடிகிறது ரெண்டாவது மிருகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொல்லக்கூடிய காரியம் ரெண்டாவது மிருகம் வந்து கரடிக்கு ஒப்பாகிய வேற இரண்டாம் மிருகம் அது ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து நின்று என்ன அது வாயில் என்ன வச்சிருக்கு மூன்று விழா எலும்புகளை கவ்வி கொண்டிருந்தது அப்ப என்னன்னா அது மூன்று ராஜ்யங்களை பிரிக்கக்கூடியதா மூன்று ராஜ்யங்களை அழிக்கக்கூடியதா வந்து அது வந்து என்ன பண்ணுது அந்த மிருகம் வருது அதுல ஒரு பக்கம் சாய்ந்து இருக்குங்கிறது காரணம் என்னன்னா மீதிய பெர்சிய ராஜாவில் வந்து மீதிய வந்து கொஞ்சம் கம்மியானவங்க பெர்சிய ராஜா தான் கொஞ்சம் வல்லமாய் வாய்ந்தவங்க அவங்க ரெண்டு பேர்ல நீங்க அந்த சிலை நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தானியல் இரண்டாவது அதிகாரத்திலையும் ஒரு ஒரு தோல் புயம் வந்து நல்ல வல்லமையாக இருக்கும் இன்னொரு தோல் புயம் அவ்வளோ இது இல்லாமல் ரெண்டாக பிரிஞ்சுருக்கிறதா ஒன்று வல்லமை உள்ளதாக காட்டக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அடுத்து மூன்றாவதாக என்ன சொல்கிறாரு சிவிங்கியை போல் இருக்கிற வேறொரு மிருகம் அது என்ன நாலு செட்டை இருந்தது நாலு தலைகளும் உண்டாயிருந்தது இது நம்ம ரெண்டாவது அதிகாரம் சொல்லி கொடுக்கும்போது அழகாக சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படி வந்து அலெக்சாண்டர் த கிரேட் என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர் வந்து பயங்கர வேகமாக வந்து பிடிச்சிட்டு அவருக்கு பின்பாக அவரு கீழே இருந்த நாலு ஜென்ரல்ஸ் வந்து அப்படியே ஆட்சியை பிரிஞ்சு கொண்டது அதான் அது நாலாக போயிருது அந்த அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டுக்கு அவருக்கு அலெக்சாண்டருக்கு அப்புறம் அது நாலு ஜென்ரல்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது அதை தான் இங்கே அழகாக ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு எங்கே ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட அலெக்சாண்டர் த கிரேட் முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பாக இது வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நானூறு வருஷங்கள் அதற்கு முன்பாக நடக்கக்கூடியதை சொல்லக்கூடியதா குறைந்தபட்சம் அடுத்து நான்காவது மிருகம்தான் இப்போ அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கர அவரை அதாவது தானியலாலே தாங்கிக்க முடியல என்ன இப்படி ஒரு கொடிய மிருகமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவர் சொல்லக்கூடியது பாருங்க இது ரொம்ப அசிங்கமா இருந்துச்சு எல்லாத்த காட்டிலும் ரெண்டாவது அது எல்லாத காட்டிலும் வல்லமையா இருந்தது மூணாவது இது ஆண்டவருக்கு எதிரா தூஷணம் பண்ணுச்சு ஆண்டவருக்கு எதிரா தூஷணம் பண்ணுது அது மாத்திரமல்ல பல்லு வந்து எப்படி இருக்கு இரும்புலான பல்லா இருக்கு கொம்பு இருக்கு கொம்புல கண்ணு இருக்கு எல்லா பக்கமும் எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய கண்காணிக்க கூடியதா காலு அது மாத்திரமல்ல இது ரொம்ப வக்கரம் வாய்ந்ததாக இருக்குது அது மாத்திரமல்ல இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒன்று பல்லால் கடித்து முடியலைன்னா காலால் மிதித்து நசிக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடும் அந்த அளவுக்கு கொடுமையான ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் இந்த நாலாவது மிருகத்தை சொல்லும்போது பத்து கொம்புகள் உடையதாக இருக்குது அப்போ தானியல் இதை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அதில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இந்த ஒன்பதாவது வசனம் பத்தாவது வசனம் அந்த இது வாசிச்சிற மீதி நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசிச்சா அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது நீண்ட ஆயு சொல்லவர் வீட்டிலிருந்தார் சரியா இல்லை எட்டாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் அதில் தான் இது நல்லா உங்களுக்கு புரியும் அந்த கொம்புகளை நான் கவனித்திருக்கையில் இதோ அவைகளுக்கு இடையிலே வேறொரு சின்ன கொம்பு எலும்பிற்று அதற்கு முன்பாக முந்தின கொம்புகளில் மூன்று பிடுங்கப்பட்டது இதோ அந்த கொம்பிலே மனுஷ கண்களுக்கு ஒப்பான கண்களும் பெருமையான வாய் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயும் இருந்தது 
அப்போ என்னன்னா இது வாயை கொண்டு பயங்கரமாக பேசக்கூடியதாகவும் அது மாத்திரம் இல்லை அதிலிருந்து ஒரு கொம்பு மட்டும் எலும்பி வரக்கூடியதா இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது புரியும் நல்லா விளங்கும் இந்த அந்தி கிறிஸ்து எப்படி வருவான் இந்த ரோமில் ரோமாபுரி பேரரசு பத்து ராஜாக்களுடைய இதில் ஆட்சியிலிருந்து வரும்போது அதிலிருந்து ஒரு கொம்பு அது வந்து யார் இந்த அந்தி கிறிஸ்து எப்படி அதிலிருந்து வெளியே வருவான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக அது காட்டக்கூடியது அது நம்ம ஒன்பதாவது அதிகாரம் பார்க்கும்போதும் பார்ப்போம் அது மாத்திரமில்ல நம்ம ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிருஷ்ணனுடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து பார்க்கும்போது அதை கொஞ்சம் நம்ம தெளிவாக அதை பார்த்துருக்குறோம் அதை தாங்க சொல்கிறார் இப்போ சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த தரிசனத்தை நான் பார்க்கும்போது இது எப்படி இருக்கு இந்த தரிசனம் இது வரைக்கும் சொன்னது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் உள்ள முதல் பத்து வசனங்கள் வாசித்தோம்னா இது அப்படியே ஒரு ஒத்ததாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதை வாசிங்களே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் முதல் பத்து வசனங்கள் பின்பு நான் கடற்கரை மண்ணின் மேல் நின்றேன் இது யோவான் பார்க்கிற தரிசனம் அப்பொழுது சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பி வர கண்டேன் அதற்கு ஏழு தலைகளும் அதுக்கு ஏழு தலைகளும் பத்து கொம்புகளும் இருந்தன பத்து கொம்புகளும் இருந்தன அதன் கொம்புகளின் மேல் பத்து முடிகளும் அதன் தலைகளின் மேல் தூஷணமான நாமமும் இருந்தன நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்தையை போல் இருந்தது சிறுத்தையை போல் இருந்தது அதன் கால்கள் கரடியின் கால்களை போலவும் அதன் வாய் சிங்கத்தின் வாயை போலவும் இருந்தன இருந்தன வலுசற்பமானது தன் பலத்தையும் தன் சிங்காசனத்தையும் மிகுந்த அதிகாரத்தையும் அதற்கு கொடுத்து கொடுத்தது கொடுத்தது அதன் தலைகளில் தலைகளில் ஒன்று தலைகளில் உள்ள ஒன்று சாபுக்கேதுவாய் காயப்பட்டிருக்கிறது காயப்பட்டிருக்க கண்டேன் காயப்பட்டிருக்க கண்டேன் ஆனாலும் ஆனாலும் சாபுக்கேதுவான அந்த காயம் சுத்தமாக்கப்பட்டது சுத்தமாக்கப்பட்டது பூமியில் உள்ள யாவரும் ஆச்சரியத்தோட அந்த மிருகத்தை பின்பற்றி பின்பற்றி அந்த மிருகத்திற்கு அப்படிப்பட்ட அதிகாரம் கொடுத்து வலுசற்பத்தை வணங்கினார்கள் வலுசற்பத்தை வணங்கினார்கள் அல்லாமலும் அல்லாமலும் மிருகத்திற்கு ஒப்பானவன் யார் அதனோட யுத்தம் பண்ண தக்கவன் யார் சொல்லி மிருகத்தையும் வணங்கினார்கள் மிருகத்தையும் வணங்கினார்கள் பெருமையானவைகளையும் நினைக்கூடியது அவனுக்கும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அவனுக்கு வழங்கப்பட்டது ஆண்டவர் தான் கொடுக்குறாரு ஏன்னா இதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் நம்ம அதை சரியாக புரிஞ்சு கொள்ளாதனால நமக்கு இது புரிகிறது இல்லை ம் வாசிங்க அல்லாமலும் நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம் யுத்தம் பண்ண அதற்கு மூன்றரை வருஷம் நம்ம இந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாம் வருகையில் இதை குறித்து நம்ம தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் உபத்திர காலம் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது முதல் மூன்றரை வருஷம் அடுத்த ரெண்டு ரெண்டாவது மூன்றரை வருஷம்னு சொல்லி இது அந்த ரெண்டாவது மூன்றரை வருஷம் ஒன்று மூன்றரை வருஷம்னு இருக்கும் இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம்னு இருக்கும் இல்லை ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது வாரம்னு இருக்கும் இப்படி எல்லாமே அந்த மூன்றரை வருஷத்தை ரெண்டாவது வரக்கூடிய உபத்திர காலத்தினுடைய காரியத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கோம் அது தேவனை தூஷிக்கும்படி தன் வாயை திறந்து அவருடைய நாமத்தையும் அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்களையும் தூஷித்தது மேலும் பரிசுத்தவான்களோடு யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படிக்கு அதற்கு அதிகாரம் அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது என்னன்னா இது எல்லாமே ஒரு இது கொடுக்கப்பட்டது சரியா பத்தாவது வருஷம் வாசிச்சாச்சா சிறைப்படுத்தி கொண்டு போகிறவன் சிறைப்பட்டு போவான் பட்டயத்தினாலே கொள்ளுகிறவன் பட்டயத்தினாலே கொல்லப்படுவான் கொல்லப்படுவான் பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமையும் விசுவாசமும் இதிலே விளங்கும் விளங்கும் இப்போ இத இங்க வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் பாருங்க நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது நீண்ட ஆயுஷ் உள்ளவர் வீட்டிலிருந்தார் யாரு மனுஷகுமாரன் அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையை போலவும் அவருடைய சிரசின் மயிர் வெண்மையாகவும் பஞ்சை போல துப்புரவாகவும் இருந்தது அவருடைய சிங்காசனம் அக்னி ஜுவாலையும் அதன் சக்கரங்கள் எரிகிற நெருப்புமாய் இருந்தது அக்னி நதி அவர் சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு ஓடினது ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அவரை சேவித்தார்கள் கோடா கோடி பேர் அவருக்கு முன்பாக நின்றார்கள் 
நியாய சங்கம் உட்கார்ந்தது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது அப்பொழுது நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அந்த கொம்பு பெருமையான பேச்சுகளை பேசினது நிமித்தம் அந்த மிருகம் கொலை செய்யப்பட்டது கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரியே மி அதன் உடல் அளிக்கப்பட்டு எரிகிற அக்கினிக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது மற்ற மிருகங்களுடைய ஆளுகையோ வென்றால் அவைகளை விட்டு நீக்கப்பட்டது ஆனாலும் அவைகளுக்கு காலமும் சமயமும் ஆக மட்டும் அவைகள் உயிரோடே இருக்கும்படி கட்டளையிடப்பட்டது ராத் தரிசனங்களிலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வானத்து மேகங்களுடனே வந்தார் அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் இடமட்டும் வந்து அவர் சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டார் சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் அவரை சேவிக்கும்படி அவருக்கு கர்த்தத்துவமும் மகிமையும் ராஜரீகமும் கொடுக்கப்பட்டது அவருடைய கர்த்தத்துவம் நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவமும் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாததுமாய் இருக்கும் இது ஆண்டவர் எப்படி மறுபடியும் வந்து இரண்டாம் வருகையில் எப்படி அந்தி கிறிஸ்துவை அழித்து அவர் தன்னுடைய நித்திய ராஜ்யத்தை தன்னுடைய பரிசுத்தவான்களை கொண்டு அவர் அரசாளுவார் அப்படிங்கிறத இங்கே ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு இங்கே தரிசனத்தில் தானியலுக்கு வருது எப்படி ஆண்டவர் வருவார் அவர் வந்து எப்படி அந்த மிருகத்தை அழித்து அந்த மிருகத்துக்குரிய வல்லமையெல்லாம் எடுத்துட்டு ஆனால் அந்த மிருகத்துக்கு என்ன ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எது பரிசுத்தவான்களை ஆளுகை செய்யக்கூடியதா அந்த பரிசுத்தவான்களை ஒரு உபத்திரவத்துக்குள்ளே கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது சொல்கிறார் இந்த ரெண்டுலேயும் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் என்னென்னா முதல்ல வந்து இந்த மிருகங்கள் வந்து இதில் த சமுத்திரத்திலேருந்து வெளியே வரும்போது அங்கே என்ன பார்க்குறோம் அங்கே ஒரு பெரிய சத்தம் வந்து ஒரு பெரிய வ வன்முறை நடக்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே பரலோகத்திலேருந்து ஒரு வரும்போது சிங்காசனம் இருக்குது ஒரு அமைதி ஒரு ரொம்ப ஒரு தெளிவான ஒரு காரியம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதே மாதிரி இந்த மிருகங்கள் வரும்போது என்ன சொல்கிறது ஒரு பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு இந்த ஒரு கொடூரமான ஒரு காரியம் ஆனால் இங்கே என்ன பார்க்குறோம் ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மெதுவாக நல்ல ஒரு தன்மையான ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் இந்த மிருகங்கள் வெளியே வரும்போது ஒரே பெரிய குழப்பமும் ஒரே க க கன்ஃபியூஷன் மாத்திரம் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இதுவும் இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே இங்கே இந்த பரலோகத்திலேருந்து வரக்கூடிய இதில் சீனில் என்ன பார்க்குறோம் ஒரு அமைதி அங்கே ஆ ஆ ஒரு ஒரு ஆராதனை ஒரு நல்ல எல்லாரும் நின்று எல்லா தேசம் எல்லா மக்களும் நின்று ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அமைதியை பார்க்குறோம் ரெண்டுக்கும் ஒரு பெரிய கான்ட்ராஸ்ட் இருக்குது நம்ம பார்க்க முடியுது இது என்னென்னா நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பத்து வரைக்கும் வாசித்தோம் பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் வாசிச்சிங்கன்னா இதே காரியங்கள் அங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் வாசிங்களேன் ரெவலேஷன் பதினொன்று பதிமூணுல பதினொன்னுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் பின்பு வேறொரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்ப கண்டேன் அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக இரண்டு கொம்புகளை உடையதா இருந்தது வலு சர்ப்பத்தை போல பேசினது அது முந்தின மிருகத்தின் அதிகாரமும் அதிகாரம் முழுவதையும் அதில் முன்பாக நடப்பித்து சாவுக்கேதுவான காயம் அறுசொஸ்தம் அடைந்து முந்தின மிருகத்தை மிருகத்தை பூமியும் குடிகளும் வணங்கும்படி செய்து செய்தது அன்றையும் அது மனுஷருக்கு முன்பாக வானத்திலிருந்து பூமியின் மேல் அக்னியை இறங்க பண்ண தக்கதாக பெரிய அற்புதங்களை நடப்பித்து மிருகத்தின் முன்பாக அந்த அற்புதங்களை செய்யும்படி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சத் சத்துவத்தினாலே பூமியின் குடிகளை மோசம் போக்கி பட்டயத்தினாலே காயப்பட்டு பிழைத்த மிருகத்திற்கு ஒரு சொரூபம் பண்ண வேண்டும் என்று பூமியின் குடிகளுக்கு சொல்லிற்று மேலும் அம்மிருகத்தின் சொரூபம் பேசத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்தை வணங்காத யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்திற்கு ஆவியை கொடுக்கும்படி அதற்கு சத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இப்ப என்னன்னா இதுல வந்து எப்படி வந்து இந்த அந்திகிறிஸ்து வந்து எப்படி ஆதிக்கம் பண்ணுவான் 
அவனை எப்படி அழிக்கப்படுவான் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிற மாதிரியே அங்கேயும் யோவானுக்கு அங்கே தரிசனமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதை நம்ம இங்கே பார்க்க முடிகிறது அப்போ என்னென்னா இப்போ தானியல் இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு இந்த மிருகம் இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் நடக்கிறத எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இந்த பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறத பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன வந்துடுது ஒரு காரியம் வந்துடுது ஒரு பயம் இதில் என்னென்னா தானியல் வந்து மனுஷகுமாரன் அப்படிங்கிற ஒரு பதத்தை உபயோகப்படுத்துகிறாரு அதே மாதிரி ஏன்ஷியன்ட் ஆஃப் டேஸ் அப்படிங்கிறதையும் உபயோகப்படுத்துகிறாரு இந்த மனுஷகுமாரன் அப்படின்னு சொல்லுகிற பதம் வந்து என்னென்னா என்னாகமம் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது அந்த வசனம் வாசிங்க என்னாகமம் இருபத்தி மூணு பத்தொன்பதுல எப்படி ஒரு வித்தியாசமா மேசியா வரப்போகிற அந்த ரட்சகர் வந்து எப்படி மனுஷகுமாரன் சொல்லக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல மனுஷகுமாரன்கிற பதத்தை உபயோகப்படுத்துகிறார் தானியல் ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் மனுஷகுமாரன் உபயோகப்படுத்துகிறாரு அடுத்து எட்டாவது அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வசனத்தில் உபயோகப்படுத்துகிறார் இது ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியணும் அதுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் மனுஷகுமாரன் சொல்கிறத த ஏன்ஷியன்ட் ஆஃப் டேஸ் அழிவில்லாத நீண்ட ஆயுசுக்காரன் சொல்கிறத இயேசு கிறிஸ்து ஆனால் மனுஷகுமாரன் அவர் தன்னையும் குறிப்பிடுவார் என்னை தன்னை குறித்து சொல்லும்போது நீங்கள் தானியல் எட்டாவது அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வசனம் பாருங்கள் தானியல் எட்டில் பதினேழு அப்பொழுது நான் நின்ற இடத்துக்கு வந் இடத்துக்கு வந்தான் அவன் வருகையில் நான் திடுக்கிட்டு முகங்குப்புற விழுந்தேன் அவன் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனை கவனி இது யார் அவரை குறி சொல்கிறது எசைக்கேல் புஸ்தகத்தில் எசைக்கேலும் இதே பதத்தை உபயோகப்படுத்துவார் எசைக்கேல் இரண்டாவது அதிகாரத்துலேயும் அவருக்கு சொல்லும்போது மனுபுத்திரனை எழும்பி உன்னோட நீ நில்லு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது யாரை குறித்து அவரை குறித்து சொல்லக்கூடியது அப்போ இங்கே உபயோகப்படுத்துகிற இந்த மனுபுத்திரனுங்கிறது யாருன்னா இது வந்து ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவ வரப்போகிற மேசியாவை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் சரியா இப்போ இதில் பதினைந்தாவது வசனத்து தானியல் ஏழாவது அதிகார பதினாலு வசனம் பார்த்தனா பதினைஞ்சாவது வசனத்துக்கு வருவோம் தானியலாகிய நான் என் தேகத்தினுள் என் ஆவியிலே சஞ்சலப்பட்டேன் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்கள் என்னை கலங்க பண்ணினது என்னப்பா இது இப்படி ஒரு தரிசனமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பயந்து போய் இது பண்ணுறாரு ஆனால் இதில் என்னன்னு பாருங்களேன் பதினஞ்சு பதினாறாவது வசனம் சமீபத்தில் நிற்கிறவர்களில் ஒரு நேரத்தில் நான் போய் என்ன தரிசனத்தில் நிற்கிற ஒரு ஆள்கிட்ட போய் பேசுகிறார் இது என்ன ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் தரிசனம் பார்க்குறாரு ஆனால் தரிசனத்துக்குள்ளே தன்னையும் பார்த்து அவரும் பேசக்கூடியதான் ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் இது பாருங்கள் நான் போய் இதன் பொருள் எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொல்லும்படி அவனை வேண்டிக் கொண்டேன் அவன் அந்த காரியங்களின் அர்த்தத்தை எனக்கு அறிவித்து சொன்னது என்னவென்றால் இப்போ அந்த விளக்கம் சொல்கிறார் என்னன்னு சொல்லி பதினேழாவது வசனத்தை பதினெட்டாவது வசனத்தில் பாருங்கள் அந்த நாலு பெரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழும்புகிற நாலு ராஜாக்கள் எப்படி தானியல் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டதோ அதே போல் இங்கேயும் இங்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்படுது என்ன இந்த நாலு மிருகமும் வேறு ஒன்றும் இல்லை பூமியிலிருந்து எழும்பக்கூடிய ராஜாக்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து பதினெட்டாம் வசனம் ஆனாலும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்கள் ராஜரீகத்தை பெற்று என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளுவார்கள் இப்போ என்ன இந்த நாலு ராஜ்யம் நாலு மிருகமும் நாலு ராஜாக்கள் நாலு ராஜ்யங்கள் இதற்கு பின்பாக வரப்போகிற ஒரு ராஜாங்கம் என்னென்னா அது தேவனுடைய ராஜாங்கம் அது நித்திய ராஜாங்கம் அதில் தேவனுடைய பரிசுத்தமான்கள் உன்னதமானவருடைய த மோஸ்ட் ஹை தேவனை குறித்து பிதாவாகிய தேவனை குறித்து சொல்கிறது மோஸ்ட் ஹை உன்னதமானவர் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவங்க நித்தியத்துக்கும் ஆளுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விளக்கம் சொல்லிடுறார் சொல்லிட்டு பத்தொன்பதாம் வசனம் பாருங்க அப்பொழுது மற்றவையில் எல்லாரும் பார்க்கலும் வேற்றுருவும் கெடியது உள்ளதுமாய் இரும்பு பற்களும் வெண்கல நகங்களும் உடையதாய் நொறுக்கி பட்சித்து மீதியானதை தன்களால் தன் கால்களால் மிதித்து போட்டதாக இருந்த நாலாம் மிருகத்தை குறித்தும் 
என்ன சாரி அவருக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சு நாலு ராஜ்யம்னு புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த நாலாவது ராஜ்யம் அவருக்கு பயங்கர பிரச்சனை இந்த நாலாவது மிருகம் வந்து இவ்வளவு மோசமாக இருக்கே இது எப்படி ஏன்னா அவர் அதை தான் வந்து ரொம்ப அவரை ரொம்ப சஞ்சலப்படுத்திடுது கேட்குறாரு மற்றவையெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த நாலாவது மிருகம் தான் பண்ணுது ஏன்னா அதன் தலைமையில் உள்ள பத்து கொம்புகளை குறித்தும் தனக்கு முன்பாக மூன்று கொம்புகள் விழுந்து போக எலும்பினதுமாய் கண்களையும் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயை உடையதுமாய் மற்றவைகளை பார்க்கிலும் பருமனாய் தோன்றியதுமாய் இருந்த அந்த வேறே கொம்பை குறித்தும் அவற்றின் பொருளை அறிய மனதாய் இருந்தேன் இப்ப என்னன்னா நம் மூணுக்கு எனக்கு விளக்கம் வந்துருச்சு அடுத்து வரப்போற ராஜ்யமும் வந்துருச்சு ஆனா எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா இந்த மூணாவது மிருகம் இந்த மூணாவது மிருகம் இவ்வளவு கொடிய மிருகமா நாலாவது மிருகம் இவ்வளவு கொடிய மிருகமா இருக்கே இந்த மூணு மிருகத்தை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த நாலாவது மிருகத்தை குறித்து தான் எனக்கு பிரச்சனை ஏன்னா இந்த நாலாவது மிருகம் சும்மா இல்லை இது பயங்கர கொடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அதுக்காக கேட்கும்போது தான் இருபத்தி ஓராவது வருஷம் பாருங்கள் நீண்ட ஆயு சொல்லவர் வருமட்டாகவும் நியாய விசாரிப்பு உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும் காலம் வருமட்டாகவும் இந்த கொம்பு பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொண்டது என்று கண்டேன் இவனுக்கு என்ன தானியலுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு இந்த நீங்கள் நாலாவது கொம்பை பற்றி சொன்னீங்க இந்த நாலாவது கொம்பு என்ன பண்ணுது பரிசுத்தவான்களை மேற்கொள்ளுது பரிசுத்தவான்களை துன்புறுத்துது இது எனக்கு கலக்கமாக இருக்கு அது அவங்க மேல ஒரு ஒரு ராஜ்ய பாரம் பண்ணது அவங்கள வந்து துன்புறுத்துது அதுக்கு அவன் சொன்ன இருபத்தி ரெண்டு மூணாவது வருஷம் பாரு அவன் சொன்னது நாலாம் மிருகம் பூமியிலே உண்டாகும் நான்காம் ராஜ்யமா அது எல்லா ராஜ்யங்களை பார்க்கலும் வேறாயிருந்து பூமியை எல்லாம் பட்சித்து அதை மிதித்து அதை நொறுக்கி போடும் அந்த பத்து கொம்புகள் என்னவென்றால் அந்த ராஜ்யத்திலே எழும்பும் பத்து ராஜாக்களாம் அவர்களுக்கு பின்பு வேறொருவன் எழும்புவான் அவன் முந்தினவர்களை பார்க்கிலும் வேறாயிருந்து மூன்று ராஜாக்களை தாழ்த்தி போட்டு உன்னதமானவருக்கு விரோதமாக வார்த்தைகளை பேசி உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களை ஒடுக்கி காலங்களையும் பிரமாணங்களையும் மாற்ற நினைப்பான் அவர்கள் ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலங்களும் செல்லும் மட்டும் அவன் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார்கள் இப்ப என்ன சொல்லிடுறாரு ஒன்றும் இல்லை இந்த நாலாம் மிருகம் என்னென்னா மூன்றரை வருஷம் அவங்க மேலே ஆட்சி பண்ணும் அது மாத்திரமல்ல இந்த நாலாம் மிருகம் எங்கே வரும் பத்து ராஜாக்கள் கூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜ்யம் எழும்போம் இந்த நாலு ராஜ்யத்தில் வரும்போது இந்த நாலாவது ராஜ்யம் வந்து பத்து ராஜாக்கள் வர்ற ராஜ்யம் இதில் மூணு பேர்லேருந்து ஒரு ஆள் மட்டும் தனியாக மேலே வருவார் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பா யூனியன் என்று சொல்லக்கூடிய ஈரோப்பியன் யூனியனு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் எல்லாமே உடனே ஈரோப்பியன் யூனியன் தான் அந்தி கிறிஸ்துன்னு போயிடாதீங்க சரியா ஆனால் இதில் என்ன சொல்லக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் அவங்களுக்கு சரியாக ஃபிட் ஆகும் எப்படின்னா பத்து ராஜாக்கள் பத்து ராஜ பத்து மலைகள் அடங்கிய ஒரு பத்து ராஜாக்கள் ஏழு மலைகள் அடங்கிய ஒரு பட்டணத்தில் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் இருக்கு அது என்னன்னா ரோம் பட்டணம்தான் அந்த ஏழு மலைகள் உள்ள ஒரு பட்டணம் பத்து ராஜாக்கள் கூடி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டது தான் இஇஏ ஈரோப்பியன் எக்கனாமிக் அலையன்ஸ் சொல்லி முதல் முதலாக ஆரம்பித்தது அதுதான் வந்து எல்லாமே அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்பெக்குலேட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சு கொள்ளுங்க இது நம்ம இன்னொரு மெசேஜும் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இதை குறித்து ஏன்னா இந்த பத்து தேசங்கள் பத்து ராஜாக்கள் கூடி ஆரம்பித்தது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆட்சி வருவதற்கு முன்பாக எல்லா தே அந்த தேசத்தில் எல்லாமே ஒரே பாசை ஒரே பணம் ஒரே விலை இருக்கணும் எல்லாமே இது பண்ணமுடும் அடுத்து என்ன வாங்கிறதுக்கு விற்கிறதுக்கு 
அடையாளம் எல்லாம் வாங்க வைக்க முடியாது இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டதில் ஓரளவுக்கு அவங்க எல்லாமே சரியாக நிறைவேற்றி கொண்டு வர்றதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இன்றைக்கும் ஐரோப்பிய யூனியனோட ரெண்டு ஈரோ காயின் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு பெண் வந்து பாதி பெண்ணாகவும் மீதி வந்து பா மாடாகவும் இருக்கக்கூடிய சிம்பல் தான் யூரோப்பியன் யூனியன் சிம்பல் ஐரோப்பிய யூனியனோட பார்லிமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய சிலை இருக்குது அந்த சிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி பெண் உருவம் மேல் மேல் உரும்பு வந்து பாதி கீழே வந்து மாடு இருக்கும் அதில் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டோட சைடில் வந்து பத்து ஸ்ட்ரைப் இருக்கும் கரெக்டாக பத்து ஸ்ட்ரைப் போட்டிருக்கோம் நம்மகிட்ட ஃபோட்டோவும் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே காட்டியிருக்கோம் அதை ஸோ அப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அதுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கும் அதிலிருந்து ஒரு அந்தி கிறிஸ்து வருவான் அந்த அந்தி கிறிஸ்து என்ன செய்வான் அவன் வந்து காலங்களையும் சட்டங்களையும் மாற்ற சொல்லி தேவனுக்கு எதிராக என்னைய நீ ஆறாதின்னு சொல்லக்கூடியதா அதுதான் நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணுலேயும் பார்த்தோம் நம்ம மீதி இடத்துலையும் பார்க்க முடியும் தன்னை ஆறாதிக்க சொல்லி தேவனுக்கு எதிராக தூசணம் பேசி காலங்களை மாற்றுவான் அது மாத்திரமல்ல பரிசுத்த வான்களை தொந்தரவு செய்வதற்கும் அவங்கள கொடுமைப்படுத்துறதற்கும் அவனுக்கு அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டது எவ்வளோ காலம் மூன்றரை வருஷம் காலங்களும் காலமும் காலங்களும் அரைக்காலமும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா அப்போ இது என்னென்னா இந்த தேவன் வந்து அவங்களுக்கு அதை கொடுக்குறாரு அடுத்து இருபத்தி ஆறாவது வசனம் பாருங்கள் ஆனாலும் நியாய சங்கம் உட்காரும் அப்பொழுது முடிவு பரியந்தம் அவனை சங்கரிக்கும்படியாகவும் அளிக்கும்படியாகவும் அவனுடைய ஆளுகையை நீக்கி போடுவார்கள் அடுத்து இருபத்தேழாவது வசனம் வானத்தின் கீழங்கும் உள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜரீகமும் ஆளுகையும் மகத்துவமும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களாகிய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம் சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் அப்போ தானியலுங்க பார்த்த தரிசனத்தில் என்ன சொல்கிறாரு இந்த ராஜா என்ன பண்ண போகிறாரு கடைசி நாட்களில் அவர் எல்லாத்தையும் ஆளக்கூடியவராக அவர் செய்ய போகிறாரு ஆனால் நியாய சங்கம் உட்காரும்போது அவன்கிட்டருந்து அதிகாரம் பிடுங்கப்பட்டு அவன் நித்தியத்துக்கும் அழிக்கப்பட்டு போவான் அப்பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யம் நிறுவப்படும் பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு ராஜ்யம் அழிவில்லாத நித்திய ராஜ்யம் இருக்கும் அவங்க ஆண்டவரை ஆராதிச்சு அவரை தொழுது கொள்வாங்க இதோட அவருடைய தரிசனம் முடிஞ்சு போகுது அப்போ இருபத்தி எட்டாவது வருஷனம் அவன் சொன்ன வார்த்தை இத்தோடைய முடிந்தது தானியலாகிய நான் என் நினைவுகளால் மிகவும் கலங்கினேன் என் முகம் வேறுபட்டது இந்த காரியத்தை என் மனதிலே வைத்து கொண்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு இதெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே அவருக்கு ஒரு பெரிய கலக்கம் வந்துடுது சரி இப்போது நம்ம இதிலிருந்து என்ன புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த தரிசனத்தில் இதுவரைக்கும் சொன்ன பாபிலோனியன் ராஜா மீதிய பர்சிய ராஜா கி கிரேக்க நாடாகிய அலெக்சாண்டரோட இது அடுத்து ரோமாபுரி பேரரசு இது எல்லாம் சரியாக வந்துருச்சு தீர்க்க தரிசனத்தில் ஆண்டவர் தானியல் மூலமாக சொன்ன இது எல்லாமே நிறைவேறிடுச்சு கடைசியாக சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு அடுத்து அந்தி கிறிஸ்து வருவான் அந்தி கிறிஸ்து அழிக்கப்படுவான் ஆனால் என்ன இன்பட்வீன் என்ன சொல்லப்படலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதலாம் வருகைக்கும் ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகைக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு இடைவெளியை அவங்க பார்க்கலை இதிலே தெளிவாக இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறில் நம்ம ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து செய்தி சொல்லும்போது இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் அறுபத்தி ஒம்பது வாரம் எழுபது வார தீர்க்க தரிசனத்தில் அறுபத்தி ஒம்பது வாரம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இடைவெளி அப்புறம் எழுபதாவது வருஷம் இந்த எழுபதாவது வருஷம் எழுபதாவது வாரம் எப்போ தொடங்கும் அதற்கு என்ன நடக்கணுங்கிறத அங்கே சொல்லிடுறாரு அப்போது இந்த இடைவெளியை அவங்க தெளிவாக பார்க்கல அப்போ தீர்க்க தரிசனம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த தீ வர்றது வந்து 
வரக்கூடிய காரியங்களை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்வது மாத்திரம் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அது எதுவாக இருக்கணும் நம்மளுடைய எண்ணங்களை சரி பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் ஏன்னா இந்த தீர்க்க தரிசனம் வந்து நம்மளால் வந்து அந்தளவுக்கு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் என்னென்னா ஆண்டவருடைய நினைவுகள் வேற அவர் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வேற அவருடைய ஞானம் வேற நம்மளுடைய ஞானத்தில் அதை அந்த அளவுக்கு நம்மளால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அவருடைய காரியங்களை என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாது ஆண்டவர் எதை வெளிப்படுத்துகிறாரோ அதை மட்டும்தான் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஆனால் நம்ம யார் தரிசித்து நடக்காமல் விசுவாசித்து நடக்கிறவங்க நம்ம ஆபரகாமனுடைய சந்ததி என்ன ஆபரகாமனுடைய சந்ததின்னு என்ன ஆபரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் பிள்ளை பிறக்க முடியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் வந்து ஆபரகாமுக்கு உனக்கு பிள்ளை பிறக்குங்கிறாரு ஆபரகாம் அதை விசுவாசித்து நடக்கிறான் அதன் மூலமாக ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறுச்சு அதை போல் நம்மளும் ஆண்டவரை விசுவாசித்து நடக்கணும் இதை நடக்கிற காட்சிகளை பார்த்து நம்ம நடந்து போயிடக்கூடாது ரெண்டாவது தானியல் இதில் சொல்லும்போது நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு காரியம் நம்ம பார்க்குறோம் தானியலுக்கும் கலக்கம் வந்தது என்ன இந்த அக்கிரமக்காரன் நல்லா வளர்றான் நீங்கள் சங்கீதம் எழுபத்தி மூணாவது சங்கீதமோ ரெண்டு பேதரில் ரெண்டாவது அதிகாரமும் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டவனுக்கு நல்லது நடக்கும் என்ன கெட்டவன் ரொம்ப நல்லா இருப்பான் அவனுக்கு நல்ல காசு கிடைக்கும் இப்போ நம்மளும் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்காமல் ஃப்ராடு பண்ணுறவன் சும்மா அப்படி இப்படி போட்டு நான் வண்டி நடத்துக்கிறவன் சும்மா அப்போ போட்டு இது பண்ணுறவன் அவன் ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டு போயிடுவான் நல்லா உட்காந்து மாங்கு மாங்குன்னு வேலை பார்க்குறவனுக்கு மெம்மோ கொடுப்பாங்க இது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்குறோம் ஏன்னா இது வந்து எப்போயுமே நடக்கிறது தானியலுக்கு வந்த கலக்கமும் இது ஐயா ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய பரிசுதவான்கள் எங்கள் மேலே எதுக்கு அதிகாரம் செலுத்த விடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் சரியா அடுத்து இந்த இது வரும்போது இந்த இந்த தொந்தரவு இல்லை இந்த உபத்திரவம் இந்த அக்கிரமம் பரிசுத்தவான்கள் மேலே நடக்கும்போது நம்ம என்ன நினச்சிடக்கூடாது கர்த்தர் வந்து அவரோட அதிகாரத்தின் கீழே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தவறான எண்ணத்துக்கு வந்துடக்கூடாது கர்த்தர் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஒவ்வொரு நோக்கத்தோடு தான் நடத்துகிறார் ஏன்னா அந்த மூன்றரை வருஷம் கொடுக்கப்பட்டாலும் அதற்கு பின்பாக சாத்தான் அழிக்கப்பட்டு அதன் மூலமாய் தேவனுடைய ராஜ்யம் நிரந்தரமாக அங்கே நிறுவப்படுவதை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் என்ன ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இது என்னென்னா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வருவதை அவர்கள் ஒரே ஒரு காரியமாக பார்த்தாங்க இரண்டாக பார்க்கலை அதனால தான் யூத குல மக்கள்ல நிறைய பேர் ஆண்டவரை இப்பொழுது ராஜ்யத்தை கொண்டு வருவீங்களா இப்பொழுது ராஜ்யத்தை கொண்டு வருவீங்களா அவங்க கேட்டது காரணம் அதுதான் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த கேப்பு தெரியல ஆனால் நமக்கு இப்போ அழகாக புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இது வந்து என்ன நம்மளுடைய எண்ணங்களில் ஒரு மாறுதலை உண்டு பண்ணி நம்ம ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதை நிச்சயமாக செய்வார் அதனால் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து என்ன நம்ம பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் வேத வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நிச்சயமாக தேவன் நிறைவேற்றுவார் என்பதை நம்ம மறந்து போய்விடக்கூடாது அப்போ என்னென்னா நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அவருடைய தீர்க்க தரிசனம் எப்படி வந்து இது வரைக்கும் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம்லாம் நிறைவேறுச்சோ அதே போல் வரப்போகிற காரியங்கள் காலங்கள்லையும் அவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்று சொல்லி நம்ம விசுவாசித்து இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து எந்த உபத்திரம் வந்தாலும் நம்ம தேவனுக்கு உண்மையாக இருந்து நாம் அவரோடு சேர்ந்து வாழும்போது தேவன் தான் சொன்னதை நிச்சயமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் சரி இந்த பூமியிலே நிறைவேற்றுவார் நம்ம அவரோட நித்திய காலத்துக்கும் அவரோட ராஜ்யத்தில் நம்ம இருக்க போகிறோம் இதைத்தான் தானியல் அன்றைக்கு பார்த்து கலங்கினார் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் நமக்கு இந்த பக்கம் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் நடந்துருச்சுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஏன்னா இனி நிச்சயமாக நடக்கும் அவர் சொன்னது எல்லாம் நடக்கும் அப்போ அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வரியை குறித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக 
ரொம்ப சமாதானமாக மாரநாதாவே வாரும் வரப்போகிற ராஜாவே சீக்கிரம் வாருன்னு சொல்லி நீங்கள் வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டுவாராக ஆமேன்